नमस्कार मित्रांनो आपण क्वॉड्रेटिक इक्वेशन बद्दल शिकणार आहोत आणि याच्यात आपण नेचर ऑफ रूल ऑफ अ क्वॉड्रेटिक इक्वेशन याच्याबद्दल शिकणार आहोत तर सुरू करूया वेन इक्वेशन इज इन द फॉर्म एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू झिरो इट कॅन बी रिटर्न एज एक्स इक्वल टू मायनस बी प्लस मायनस अंडर रूट बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी अपॉन टू ए हा क्वॉड्रेटिक फॉर्म्युला आहे फर्स्ट इफ बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी इक्वल टू झिरो देन एक्स इक्वल टू मायनस बी प्लस मायनस रूट झिरो अपॉन टू ए जेव्हा बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी इक्वल टू झिरो राहील तेव्हा आपलं एक्स जे आहे ते मायनस बी प्लस मायनस रूट झिरो अपॉन टू ए राहणार आपण क्वॉड्रेटिक फॉर्म्युला मध्ये ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली तेव्हा एक्स इक्वल टू मायनस बी प्लस रूट झिरो अपॉन टू ए इक्वल टू मायनस बी बाय टू ए और एक्स इक्वल टू मायनस बी मायनस रूट झिरो अपॉन टू ए इक्वल टू मायनस बी बाय टू ए तर हे दोघे जे रूट आहेत ते आपले इक्वल आले आहेत दॅट इज द रूट ऑफ द क्वॉड्रेटिक इक्वेशन आर रिअल अँड इक्वल तर जेव्हा बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी इक्वल टू झिरो राहणार तेव्हा आपले जे रूट आहेत ते रिअल अँड इक्वल राहतील सेकंड इफ बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन झिरो देन एक्स इक्वल टू मायनस बी प्लस मायनस रूट बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी अपॉन टू एक्स एक्स इक्वल टू मायनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी अपॉन टू ए और एक्स इक्वल टू मायनस बी मायनस अंडर रूट बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी अपॉन टू ए तर जेव्हा बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी ची व्हॅल्यू ग्रेटर देन झिरो राहील तर आपल्या ज्या अंडर रूटची अंडर रूटच्या आत्मतली जी व्हॅल्यू आहे ती पॉझिटिव्ह राहणार आणि हे जे दोन आहेत ते प्लस मायनस कन्सिडर करू तर आपल्याला दोन वेगवेगळे रूट भेटतील दॅट इज द रूट ऑफ द क्वॉड्रेटिक इक्वेशन आर रिअल अँड अनइक्वल तर जेव्हा बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन झिरो आपले रूट रिअल अँड अनइक्वल राहणार थर्ड इफ बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी इज लेस देन झिरो देन एक्स इक्वल टू मायनस बी प्लस मायनस अंडर रूट बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी अपॉन टू ए आर नॉट रिअल नंबर्स दॅट इज द रूट ऑफ द क्वॉड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रिअल जेव्हा बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी लेस देन झिरो राहील तर जे अंडर रूट मधली टर्म आहे ती नेगेटिव्ह होऊन जाईल आणि अंडर रूट मधली टर्म नेगेटिव्ह नाही होऊ शकत देफो ते, ते जे रूट राहतील ते रिअल नंबर्स नाही राहणार म्हणून जे रूट ऑफ द क्वॉड्रेटिक इक्वेशन आहे ते नॉट रिअल होऊन जाते नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वॉड्रेटिक इक्वेशन इज डिटर्माइंड बाय द व्हॅल्यू ऑफ बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी म्हणून जेव्हा पण तुम्हाला नेचर ऑफ रूट विचारतील तर तुम्हाला बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी ची व्हॅल्यू काढायची आहे जेव्हा बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी इक्वल टू झिरो राहणार तेव्हा रूट रिअल अँड इक्वल राहतील जेव्हा बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी ग्रेटर देन झिरो राहील तेव्हा रूट रिअल अँड अनइक्वल राहतील आणि जेव्हा बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी लेस देन झिरो राहणार तेव्हा आपले रूट नॉट रिअल राहणार b square minus 4ac is called discriminant of a quadratic equation and is denoted by greek letter delta the b square minus 4ac la apan discriminant manto ani yala apan delta ni denote karu shakto kiwa represent karu shakto ata ek activity karuya fill in the blanks value of discriminant nature of roots तर आपल्याला रिस्पेक्टिव्ह व्हॅल्यूज देतील डेल्टाचे आणि आपल्याला सांगायचं आहे की रूट काय आहे तर फिफ्टी आता फिफ्टी आपलं ग्रेटर देन झिरो आहे डेफॉर नेचर ऑफ रूट इज रिअल अँड अनइक्वल मायनस थर्टी मायनस थर्टी इज लेस देन झिरो डेफॉर रूट आर नॉट रिअल झिरो डेल्टा इक्वल टू झिरो आहे डेफा आपले जे रूट आहेत ते रिअल अँड इक्वल आहेत आय होप यू लाईक दिस व्हिडिओ थँक्यू